很高兴您来到 Star 频道。现在订阅并分享频道会更有趣。与凤行片酬公布，赵丽颖友情价两千个 W， 林更新最意外。尽管与凤行改变了以往的升级方式，只在一天内播放了一期，但它还是在热度和收视等方面出现了一定程度的下降。与凤行作为一部古装剧。开播第一天就在网络上引起了极大的关注，而且还在快速崛起，成为了三月份最火的一部剧。随着《雨凤行》这部电影的大获成功，这部电影的主演收入也就成了网友们最关心的话题。最近有消息灵通的人公布了《雨凤行》主演的一部影片的酬劳：赵丽颖的两千万，李佳琦。这两部影片的票房。又一次被推上了风口浪尖。首先要说的就是女主赵丽颖，她的身价高达两亿。或许看一眼赵丽颖的两千万，许多人都会觉得这是一个很高的要求。不过，鉴于赵丽颖在影片中所扮演的角色，再加上她目前的知名度与能力，两千万的酬劳明显是比较划算的。所有人都要知道。根据此前有关《雨凤行》的报道，这部戏的总投入将达到三亿五千万。除了新规定，所有的男主角的报酬不得高于全部电影总投入的百分之四十，而男主角则不得高于百分之七十。不过，赵丽颖的最高收入也在四千万到五千万不等。赵丽颖凭借着《幸福到万家》与《风吹半夏》这两个主要的女主角。也算是小有成绩，尤其是出演了张艺谋执导的贺岁大片《第二十条》，更是让人对他刮目相看。他的电影给他带来了很大的影响，同时他在观众中的号召力也很强，而且他还可以在电视节目中担任主持人。这一切都表明了他对片酬的需求。更别说赵丽颖在《雨凤行》中饰演的不仅仅是男一号。他也是这部戏的总制片人。虽然有传闻说赵丽颖只是挂名制片人，但是不管怎么说，她身兼数职，要承担的责任从来都是实实在在、无法逃避的。从各方面来看，赵丽颖曾经凭借《雨凤行》一剧赚了两千多万，这一点毋庸置疑。此外，男主小林的最新一期小说售价高达一千两百万。尽管林更新与赵丽颖在这部电影中的地位相差无几，但是因为这些年来浪费时间，他一直没有拍戏的机会，所以无论是人气还是收入，都受到了很大的影响。对于林更新而言，一千两百万的酬劳算是比较合理的了。相比于现在拿到的报酬，林更新很幸运地获得了赵丽颖出演与凤行的两个角色。也正因为如此，他的演技又一次赢得了一大批歌迷，这也是他事业上的一个重大转折。这样的情形在林更新身上也许会更为突出。据悉，这部电影的二号是辛云演的，而曾黎的工资是六百万。至于徐海乔，他只在记忆中露过面，拿到了三百万的酬劳。鉴于他们的人气、人气和在剧中的戏份。这两个人的薪酬比例看起来还挺合理的。更让人吃惊的是，曾经出演过他的女星李佳琦以八百万的收入位列整个电影的第三位，只比另外两位主角稍逊一筹，位列第三。要知道，在已经播出的一十二集中，李佳琦虽然被定位配角，但是他还没有出现。在这部电影里，他的出场时间并不多。再加上李佳琦这两年出演的很多电视剧，比如《没有工作的一年》，他也渐渐获得了一定的关注度和知名度。但是他的综合实力还算不上特别突出。在《雨凤行》这部云集了这么多大牌演员的情况下，拿到了全剧组排名前三的最高工资，实在是让人有些惊讶。不过，演员的薪水是有标准的，作为一个演员。他的表现和工资成正比，只要用心演戏，不断把优质的人物和演技奉献给大家，那么观众们的知名度和关注度就会越来越高。
，在后面的薪酬评级中也会有一个相对较高的评分。谁也不会想到，赵丽颖能拿到这么高的薪水，完全是靠着自己的不懈努力。你对此有什么想法或意见？